ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രോം ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും യൂട്യൂബ് നോ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് കാര്യം അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ കാര്യം ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തത് പറയുന്ന കസ്റ്റം തമ്പനിയിൽ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ന്യൂലി വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് അതായത് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കസ്റ്റം തമ്പനിയിൽ സെലക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നാമത് ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് വെരിഫൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് വെരിഫൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിരുന്നാലും ചിലവർക്കൊന്നും വർക്ക് ആവില്ല അതായത് അവരുടെ കസ്റ്റം തമ്പനിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും മൂന്ന് ഡോട്ട് മോളിൽ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ തന്നെ ആണോ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് എന്നുള്ള ആദ്യം നോക്കണം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ പെൻസിലിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഫയൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് മോളിലോട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ തമ്പനിയിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വരും സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തമ്പനിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്പനിയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനിയിൽ വെക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പലവർക്കും ഉണ്ട് ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കണ്ടു ഇവിടെ ചേഞ്ച് എന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫയല് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവാത്തവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സേവ് ഒന്ന് കൊടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഫയൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കസ്റ്റം തമ്പനിയിൽ എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഫയൽ വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതായത് തമ്പനിയിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് പറയണമെന്ന് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സം വീഡിയോസ് നോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ടു ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീഡ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സാധാരണ അധികം പേരും ശ്രമിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അത് കാണാണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ആണ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അതിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ പെൻസിലിൻ്റെ ചിഹ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ മോർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ മോർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഹലോ എംബഡിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പബ്ലിഷ് ടു ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിം ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് എന്നിരുന്നാലും മതി അങ്ങനെ ഡിം ആയിട്ടുണ്ടായാലും മതി അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കണം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ